இந்த ட்ரிப் பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல்ல டிசைட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்த ஒரு விஷயம் இந்தியாவிலேருந்து ஈஸ்ட் போண்டா சைனாவில் ஆரம்பித்து சுற்றி வரமா இல்லை வெஸ்ட்டில் ஜார்டனில் ஆரம்பித்து சைனா வழியாக முடிக்கிறோமான்னு ரெண்டுத்துக்குமான ஃப்ளைட் காஸ்டிங்கை பார்த்துட்டு எது சீப்பாக வருதோ அப்படி பண்ணிக்கலான்னு நினச்சேன் பட் சைனீஸ் விசா ரொம்ப டிலே ஆனதுனால அதுக்கு தேவையே இல்லாமல் போய் ஜார்டன் தான் ஒரே சாய்ஸுங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு சுற்றி இரான் இராக் சவுதின்னு ஒரு பக்கா மிடில் ஈஸ்டன் பெல்ட்டில் இருக்க ஒரு ஆரப் கண்ட்ரி தான் ஜார்டன் நான் எமரேட்ஸில் புக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ சென்னை டு துபாய் துபாய் டு அமன் அண்ட் அமனில் லேண்ட் ஆனோன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான சைட்டு பிளாக் ராயல் ஜார்டேனின் ஏர்பேட்ஸ் யூஸ்வலி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளைட்ஸ் ஹீட் ரிடக்ஷன் பெட்டர் ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி சேஃப்டின்னு மல்டிப்பிள் ரீசன்ஸ்க்காக ஒயிட்டில் தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இவங்க என்னென்னா கான்ட்ராஸ்டாக டார்க் கலர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் வச்சுருந்தாங்க உல்லங்கமான ஆளுங்களாக இருப்பாங்க போலேன்னு ஒரு சின்ன பயத்தோடே இறங்கினேன் ஏன்னா என்னோடய விசாலையும் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்தது நான் ஜார்டன் பாஸ் வாங்கியிருந்தேன் அண்ட் அது இருந்தால் விசா முன்னாடி எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆன் அரைவல் வாங்கிக்கலாம் பட் அதில் ரெண்டு முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று மூணு நைட் நீங்கள் ஜார்டனில் தங்கணும் இன்னொன்று இமிகிரேஷனில் ஆயிரம் டாலர் கேஷ் காட்டணும் நான் பொதுவாகவே கேஷ் கேரி பண்ண மாட்டேன் அதுலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப்பில் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கேஷ் சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் என்ன பண்ணலாங்கிற டவுட் இருக்கும்போது நான் ஜென்ரலாக ட்ரிப் அட்வைஸில் இருக்க ஃபோரம்ஸுக்கு போய் என் கொஸ்டின் அங்கே போஸ்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் அங்கே ஒரு ஒரு ஊருக்கும் தனித்தனியாக டெஸ்டினேஷன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க அண்ட் அவங்க அதுக்கு தர ரெஸ்பான்ஸஸ் மோஸ்ட்லி ரிலையபிளாக இருக்கும் அப்படி எனக்கு கிடச்ச ரெஸ்பான்ஸ் ரூலாக அப்படி இருக்குது பட் யாரும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னாங்க ஸோ அவங்கள நம்பி ஜார்டனில் இறங்கியாச்சு இருந்தாலும் இமிகிரேஷனை கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது பட் லக்கிலி இமிகிரேஷனில் கேஷ் காட்ட சொல்லலை ஹோட்டல் ரிசர்வேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு விட்டுட்டாங்க வெளியில் வந்தோன்னா முதல்ல கொஞ்சம் டாலர்ஸை லோக்கல் கரன்சிக்கு மாற்றிட்டு அப்புறம் ஒரு சிம் கார்டு வாங்கினேன் அஞ்சு ஜிபி டேட்டாவுக்கு பதினஞ்சு தினர் ஆச்சு ஒரு தினங்கிறது நம்ம ஊர் காசு கிட்டத்தட்ட நூறுரூவா ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அண்ட் இதெல்லாம் முடித்தோன்னா ஏர்போர்ட் எக்ஸிட்லேயே சிட்டி சென்டருக்கு எப்படி தட்டு மின் ஷட்டில் பஸ்ஸஸ் இருந்து ஸோ அதில் ஏரியாச்சு ஒன்ஸ் ஏர்போர்ட்டை விட்டு வெளில வந்தோடனே நம்ம மிடில் ஈஸ்டன் வைப்ஸை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா அங்கெல்லாம் மொத்த ஊரும் ஒரு செஃபியா டவுனில் தான் இருக்கும் டெசர்ட் ஏரியா சாண்ட் ஸ்டாம்ஸ் நிறைய வருங்கிறதுனால திரும்ப திரும்ப பெயிண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு எல்லா வீட்டுக்கும் முதல்ல அடிக்கும் போதே ஒரு ப்ரௌனிஷ் சாண்ட் கலர்லேயே பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் ஜார்டனும் அப்படி தான் இருந்தது அமெண்டில் நான் செவன் சர்க்கிள்ங்கிற ஒரு இடத்துல அக்காமடேஷன்ஸ் புக் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா ஏர்போர்ட் பஸ்ஸும் அங்கே நிற்கும் அண்ட் அமெண்ட்லேருந்து பெட்ராக்கு போகிறதுக்கான ஜெட் பஸ்ஸும் அங்கேயும் தான் கிளம்பும் ஸோ நம்ம அங்கே தங்கணும்னா தேவையில்லாத சின்ன சின்ன லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எக்ஸ்பென்சஸை கட் பண்ணலாம் இது தான் நாங்கள் அமெண்டில் புக் பண்ணியிருந்தோம் என்னோடய ஆர்பிஎன்பி ஒரு ப்ராப்பர் டூ பெட்ரூம் வீடு அதில் எனக்கு ஒரு ரூம் மட்டும் நான் பண்ணியிருந்தேன் பட் நான் இருந்த எல்லா நாளுமே இன்னொரு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்ததுனால ஆல்மோஸ்ட் அந்த என்டையர் ஃப்ளாட்டுமே புக் பண்ண ஃபீல் தான் இருந்துச்சு பெஸ்ட் டைம் டு விசிட் ஜார்டன்னா அது ஏப்ரல் மே இல்லை அக்டோபர் நவம்பர் தான் ஏன்னா அப்போ தான் வெதர் பிளசண்ட்டாக இருக்கும் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்லாம் பீக் சம்மர் அண்ட் நான் செப்டம்பரோட பிகினிங்கில் போயிருந்தேன் விச் வாஸ் ஸ்டில் ஹாட் ஸோ டே டூ பகல் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் தான் அண்ட் ஈவினிங் அங்கே ஓல்டு சிட்டியில் ஒரு பாப்புலர் ஃப்ரீ வாக்கிங் டூவர் இருந்தது ஸோ ஒரு ஊபரை புக் பண்ணிட்டு அங்கே போயிட்டேன் இந்த வாக்கிங் டுவர்ஸுங்கிற கான்செப்ட் யார் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் சிட்டியில் சென்ட்ரான இடத்துக்கு வர சொல்லி அங்கே அந்த ஊரை பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஆரம்பித்து அப்படியே நடந்தே ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க லோக்கல் மார்க்கெட்ஸு ஹிஸ்டாரிக் மார்னிங் மஞ்சுன்னு முக்கியமான இடங்களுக்குலாம் கூப்பிட்டு போவாங்க பர்ஸ்னலி எனக்கு ஒரு புது சிட்டிக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரீ வாக்கிங் டுவர்ஸ் பர்ஃபெக்ட் வே டு ஸ்டார்ட் டே ஒன்று தோணும் ஏன்னா அந்த ஊரை பற்றின ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் கைடோ இல்லை அந்த டூருக்கு வந்த வேறு யாராச்சும் நமக்கு பழக்கமாகும் போதோ நமக்கு அங்கே வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிற யூஸ்ஃபுல் சஜஷன்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க எனக்கு ஸ்வீட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது உடனே பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஃபேமஸான குணாஃபா கடையை காமிச்சாங்க குணாஃபாங்கிறது ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு மிடில் ஈஸ்டன் சீஸ் டெசர்ட் பார்க்குறதுக்கே அப்படி இருக்கும் அதனால் அவ்வளோ பெரிய கியூ இருந்தோம் அதில் வெயிட் பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போய் திரும்பவும் இன்னொரு வாட்டி வேறு அந்த கியூவில் நின்று ரெண்டாவது ரவுண்ட்
கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பதாயிரம் பேர் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு ஏன்ஷியன் சிட்டி சரி சிட்டிஸ் தான் எல்லா ஊர்லேயும் இருந்திருக்கு இதுக்கு அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தா மற்ற சிட்டிஸ்லாம் கல்லுலேயும் மண்ணுலேயும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதாக இருக்கும் பட் இங்கே இருக்க நிறைய மானிமெண்ட்ஸ் மலையை செதுக்கி குடஞ்சி அதிலே கார் பண்ணது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு மகாபலி வரைன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணி இல்லாத ஒரு பாலைவனத்துக்கு நடுவில் அதுவும் மேசிவ் ஸ்கேலில் இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த வண்டர்ஸ் ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது அதோட அழகையும் பிரம்மாண்டத்தையும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதே இல்லை அதோடய கிராண்ட்னஸ் அங்கே போய் நின்று பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அதுவும் பெட்ராலெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு பெரிய மலைக்கு நடுவில் இருக்க ஒரு சின்ன கேப்பில் நடந்து எப்படா வரும்னு போயிட்டுருக்கப்ப திட்டீர்னு ஒரு மேசிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓப்பன் ஆகும் அப்போ அந்த சன்லைட் பட்டு அது ரிவீல் ஆகும்போது ஏதோ சினிமாவில் வர ஒரு ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த டெசர்ட்ல முப்பதாயிரம் பேருக்கு என்ன வேலை இதெல்லாம் கட்டடத்துக்கு எப்படி பணம் வந்திருக்குன்னு பாக்குறப்ப சில கண்ட்ரீஸ்க்கு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் ஆயில்ஸ் மினரல்ஸ் போட்டையிலான லேண்டுன்னு சில கண்ட்ரீஸ்ல ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் அண்ட் அதை வச்சு ஃபேக்டரி மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்போர்ட்னு பண்ணுவாங்க பட் ரொம்ப சில கண்ட்ரீஸ்க்கு இது ரெண்டுமே இல்லட்டி கூட அவங்களோட லொக்கேஷன் பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இன்றைக்கு இருக்க சிங்கப்பூர் துபாய் மாதிரி என்ன தான் இது ரெண்டும் சின்ன ஊராக இருந்தாலும் தே ஹேவ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிஸியஸ்ட் போர்ட்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் ஏன்னா அவங்க ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் அப்படி சைனாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கப்பல் வழியாக வெஸ்ட்டுக்கு போகணுன்னா சிங்கப்பூர் தான் மேஜர் ஹப் அப்படி அந்த காலத்தில் சவுதி இந்தியா சைனாலேருந்து வர ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம் அவங்க கொண்டு வர ஃப்ரங்கின் ஸ்பைசஸ் டீனு எல்லாத்தையும் ஈஜிப்ட் அண்ட் யூரோப்பில் கொண்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான ட்ரேட் ரூட்டில் ஒன்று பெட்ரா ஸோ பெட்ரா வழியாக போகிற கேரவன்ஸ் பெட்ராவுக்கு டேக்ஸ் கட்டுவாங்க அண்ட் இன் ரிட்டர்ன் அவங்களுக்கு அந்த டெசர்ட்டில் ப்ரொடெக்ஷன் முக்கியமாக தண்ணி அண்ட் மற்ற எல்லாம் தந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு போகிற ஒரு ட்ரான்ஸர் அண்ட் ட்ரேடிங் அபாவும் இருந்தது தான் பெட்ரா அதனால தான் இவ்வளோ பணம் அவங்களுக்கு அண்ட் அப்படி வர்ற ஃபாரின் ட்ரேடர்ஸ் ஊருக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகும்போது நாங்கள்லாம் யாருன்னு பார்த்த இல்லைங்கிறத காட்டுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான கிராண்ட் இம்ப்ரெசிவ் மானிமெண்ட்ஸ் முடிவுக்குாலி இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த சிட்டியை எப்படி ஒரு ஃபாரின் எக்ஸ்ப்ளோரர் கண்டுபிடிச்சாருங்கிறதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி பட் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோவில் சொல்ல முடியாது ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் பெட்ரா பற்றி சில வண்டர்ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ரிஸோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் பெட்ரா முழுசாக சுற்றி பார்க்குறதுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு நாள் பத்தாதுன்னு நான் ஜார்டன் பாஸ் எடுக்கிற பிறகு ரெண்டு நாள் என்ட்ரிக்கான பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஒரு நாள் பார்த்துட்டு அன்றைக்கி நைட் தங்கி மறுபடியும் செகண்ட் டேயும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான் பிளான் ஸோ டே ஒன் பெட்ராவை சுற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் எங்கே தங்கலான்னு பார்க்குறப்ப அஃப்கோர்ஸ் பெட்ரா பக்கத்துலேயே தங்குறது ஒரு ஆப்ஷன் பட் எனக்கு அதை விட பக்கத்தில் இருந்த வாடிரம் பயங்கர ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா டெசர்ட்டுக்கு நடுவில் தங்குவோம் சுத்தமாக லைட் பொல்யூஷன் இருக்காது ஆனால் அதில் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் நைட் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் வேறு சில ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கும் போதும் மார்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கணும்னா நீங்கள் ஏர்த்தில் அதோட க்ளோஸஸ்ட் ரெப்ளிக்கா வாடிரம் தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு பார்த்துருவோமேன்னு பெட்ராவை முடிச்ச ஒரு டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு அன்றைக்கி நைட் வாடிரம் போயிட்டாங்க நான் வேறு சில மிடில் ஈஸ்டன் கண்ட்ரீஸில் இருக்க டெசர்ட்ஸ்க்கெலாம் போயிருக்கேன் பட் ஓவர் நைட் தங்கினது இல்லை ஏன்னா ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் பட் வாடி நம்மளை தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கெலாம் டென்ஸ் இருந்தது விச் இஸ் டெட் சீப் ஸோ அங்கே போகிற வரைக்குமே இவங்க என்னத்தை பண்ணி வச்சுருக்கானுங்களோனு ஒரு டவுட்லேயே தான் போனேன் பட் இஸ் வைட் சர்ப்ரைஸ் டு சி தட் ஒரு ப்ராப்பர் டெசர்ட்டுக்கு நடுவில் தங்கிறதுக்கு இண்டிவிஜுவல் டென்ஸ் கிளீன் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் டின்னர் எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டைனிங் ஏரியா நம்ம ஒரு நீட் அண்ட் ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு நைட் ஸ்கையை பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் டூ ஹவர்ஸ் ஜீப் டிரைவ் ஒன்று புக் பண்ணியிருந்தேன் முதல்ல சன்ரைஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்தோம்
பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் பெட்ரா டே டூ வேறு வேறு இடங்களை வேறு வேறு இடங்கள்லேருந்து இன்னும் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக அன்றைக்கி அம்மனுக்கு ரிட்டன் என்னோட மற்ற வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குற யாராச்சும் ஏன்பா உனக்கு இந்த ஊரில் யாரும் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு கேட்டால் அதே இப்படி அதுவும் நம்ம ட்ராவல் ஸ்டோரிஸில் ஏன்னா தான் ஆர்பிஎன்பி புக் பண்ணியிருந்தாலும் சும்மா தெரிஞ்ச வச்சுக்கலாமே நான் இங்கேயும் சலீம்னு ஒருத்தர் நான் கவுச் ஆஃபிங்களை காண்டாக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் கோஇன்சிடென்ட்லி அவரும் செவன் சர்க்கிளில் தான் இருந்தார் ஸோ போன அன்னைக்கே டின்னருக்கு மீட் பண்ணி அங்கே இருக்க ஒரு செம்ம ஷவர்மா கடை கூப்பிட்டு போயிருந்தார் பட் அவரோட ஹெல்ப் எங்கே எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நான் அமன்லேருந்து பெட்ரா போகிறப்ப இதுக்கு முப்பது நாளைக்கான லக்கேஜையும் தூக்கிட்டு சுற்றுறீங்க அன்னைக்கு தேவையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பாக்கியே என் வீட்டில் விட்டு போயிடுங்கன்னு அண்ட் அது நான் பெட்ராவை கம்ஃபர்டபுளாக சுற்றி பார்க்க அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ நான் இன் ரிட்டர்ன் ஏன் சைட்லேருந்து சலீம்க்கு ஒரு மெமரபுளான கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த கிஃப்ட் அவருக்கும் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது by ramaj from a dear friend mutu he is uh, from india and he uh, came to jordan once we met and we spent some time together having mutu was a great experience i enjoyed my time with him and uh, this is a very great gift thank you mutu and thank you ramaj for sharing part of your culture with me thank you ஸோ இப்போ ஏழு அதிசயத்தில் ஒன்றை பார்த்தாச்சு அண்ட் அதுக்கான செலவு முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஃப்ளைட்ஸ் சென்னை டு அமன் எனக்கு பன்னெண்டாயிரம் ஆச்சு வீசா ஃப்ரீ பட் அதுக்கு பதில் எடுத்த ஜார்டன் பாஸ் ஏழாயிரம் ரூபா அக்காமடேஷன்ஸ் மூணு நைட்டுக்கு ட்வின் ஷேரிங் பேசிஸில் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆச்சு ஒரு ஆளுக்கு லோக்கல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அமன் டு பெட்ராக்கான பஸ்ஸு அங்கேருந்து வாடி நமக்கு டாக்ஸி அண்ட் லோக்கலில் எடுத்த ஊபர்னு எல்லாம் சேர்த்து அது ஒரு ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்திருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து ஜேடி ஆகும் ஸோ அதுக்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபா அண்ட் ஃபைனலாக கைடோட காஸ்ட்டு வாடிரம்லான எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் மற்ற மிசிலனிஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கெலாம் இன்னும் ஒரு ஆ